నమస్కారం జాతక దర్శిని ప్రేక్షకులకు శ్రీ సార్వరినామ సంవత్సరం ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఈ సంవత్సరంలో జాతకం ఎలా ఉండబోతుంది జీవితంలో కొత్త మార్పులు ఏమేం చోటు చేసుకోబోతున్నాయి రాజకీయ నాయకులకు ఉద్యోగులకు వ్యవసాయదారులకు విద్యార్థులకు స్వతంత్ర వృత్తుల వారికి పురోహితులకు జ్యోతిషవేత్తలకు స్త్రీలకు జాతకం ఎలా ఉండబోతుంది వారు ఈ ఏడాది పాటించాల్సిన పరిహారాలేంటో తెలియజేయడానికి విశ్వ జ్యోతిష సామ్రాట్ స్వర్ణ కంకణ సన్మానిత హోనర్ గ్రహీత జ్యోతిష వాస్తు రత్న రాష్ట్ర గౌరవ జ్యోతిష శిరోమణి శ్రీ చింతా గోపీ శర్మ సిద్ధాంతి గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం గురువు గారు ఈ సంవత్సర జాతక ఫలాలు అలాగే వాటి పరిహారాలను మా ప్రేక్షకులకు తెలియజేయగలరా ఓం గణానా గణపతి జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆన శృణ్మన్నోతు విశ్వేద సాధనం ప్రణోదేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజనే వదే దీనామమిత్రియవతు శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీగురుభ్యో నమ రాం దత్తాత్రేయాయ నమ జాతక దర్శన ప్రేక్షకులకు శ్రీ సార్వరినామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు జ్యోతిష్యపరంగా శ్రీ సార్వరినామ సంవత్సరంలో ద్వాదశ రాజుల యొక్క ఫలితాలను విశ్లేషిస్తే ముందుగా మేషరాశి గురించి తెలుసుకుందాం అశ్విని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు భరణి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు కుర్తిగా ఒకటో పాదం ఈ రాశిలో ఉంటాయి వీరికి ఆదాయం పదకొండుగాను వ్యయం ఐదుగాను రాజ్యపూజ్యం మూడుగాను అవమానం ఒకటిగానే ఉంది ఈ రాశి వారికి గురుడు మార్చి లగాయితు మార్చి ఇరవై తొమ్మిది లగాయితు జూన్ ముప్పై వరకు దశమున్న రజతమూర్తిగాను తదాది నవంబర్ ఇరవై వరకు కూడా వక్రమచే భాగ్యమున తామరమూర్తిగాను తదాది సంవత్సరం అంతా కూడా రాజ్యమున తామరమూర్తిగాను శని సంవత్సరం అంతా కూడా ద్వాసమున తామరమూర్తిగాను రాహుకేతువులు సంవత్సరాది లగాయితు సెప్టెంబరు ఇరవై మూడు వరకు కూడా మూడు తొమ్మిది రాసలేందు సువర్ణమూర్తులుగా ఉన్నారు తదాది సంవత్సరాంతం కూడా రెండు ఎనిమిది రాసలేందు లోహమూర్తులుగా సంచారం చేస్తూ ఉన్నారు ఈ రాశి వారి గురించి యోచించగా ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా శుభ అశుభ మిశ్రమంతో కూడుకునుంది ఈ సంవత్సరం గురుడు భాగ్య రాజస్థానములందు సంచారం వలన అన్ని విధాలు కూడా అభివృద్ధి కనబడుతోంది ఉద్యోగాల నుండి అభివృద్ధి పిత్రాజితం కలిసి రావడం వివాహం కాని వారికి వివాహ నిశ్చయం జరుగుట మొదలుగైనటువంటి శుభఫలితంతో పాటు శని దశమ సంచారం వలన స్థిరాస్తుల అభివృద్ధి ధనలాభము వృత్తి ఉద్యోగం నుండి అభివృద్ధి సంగమన కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుట సంతానం నుండి అభివృద్ధి గృహమున శుభకార్య నిర్వహణ జరుగుతుంది ఉద్యోగస్తులు చూడగా ఈ సంవత్సరం అంతా అన్ని విధాలా కూడా అభివృద్ధిగా ఉన్నప్పటికీ అప్పుడప్పుడు కొన్ని కొన్ని చిరాకులు కలుగుతూ ఉంటాయి అధికారం వలన ఒత్తిడి అధికంగా ఉంటూ ఉంటుంది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ గెజిటెడ్ ర్యాంక్ ఆఫీసర్లకు కొన్ని ఇబ్బందులు తప్పకపోవచ్చు కానీ నవంబర్ తదుపరి ఉద్యోగం నుండి అభివృద్ధి ఉంటుంది ధనలాభము ఇష్టమన్న స్థలములకు బదిలీ జరగడము ఈ విధంగా వారికి ఉంటుంది ఇక వ్యాపారస్తులు చూడగా ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా సామాన్యంగా గడుస్తూ ఉంటుంది ఎలక్ట్రికల్ గృహోపకరణ కిరణా బాన్సీ ఇటువంటి వ్యాపారాలకి జూన్ నుంచి నవంబర్ వరకు కూడా విశేష అభివృద్ధిగా ఉంటుంది రాజకీయ నాయకులకు నవంబర్ వరకు కూడా శుభకాలంగానే చెప్పవచ్చు పదవీ ప్రాప్తి ఉంటుంది తదుపరి కొద్దిపాటి ఇబ్బందులు తప్పకపోవచ్చు ఇక స్వతంత్ర ఉత్తరవాలు పురోహిత జ్యోతిష్ శాస్త్రవేత్తలకు ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా శుభాశుభ మిశ్రమంగా ఉంటూ ఉంటుంది మొత్తం మీద గురుని అనుకూలం వలన ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా లాభదాయకంగా ఉంటుంది ఇక వ్యవసాయదారులను చూడగా రెండు పంటలు కూడా లాభించే అవకాశం ఉంది మొదటి పంటకు రుణమలు చేయవలసి వచ్చినను నవంబర్ తర్వాత మంచి పంట చేతికి అందడం వలన రుణమలు తీరి సుఖంగా ఉండేటువంటి అవకాశం సూచిస్తోంది ఇక విద్యార్థులకు ఈ సంవత్సరంలో ప్రథమార్థం చాలా బాగుంటుంది నవంబర్ తర్వాత కష్టపడవలసి వచ్చిన అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది అనుకున్న కాలేజీల్లో సీట్లు లభించినప్పటికీ ఈ సంవత్సరం కూడా శుభ అశుభ ఫలితాలు కలుగుతూ ఉంటాయి నవంబర్ వరకు కూడా స్థిరాస్తుల అభివృద్ధి దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత పెరుగుట గృహమున 
శుభకార్య నిర్వహణ మొదలైన శుభంగా శుభాలు జరుగుతూ ఉంటాయి నవంబర్ తరువాత కొన్ని చిరాకులు భర్త అత్మామలతో మాట పట్టింపులు కుటుంబంలో కలతలు మొత్తం మీద ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా కొద్దిపాటి శుభములు కొద్దిపాటి అశుభములతో కూడుకుని ఈ రాశివారికి ఉన్నది ఈ రాశివారి అదృష్ట సంఖ్య తొమ్మిదిగా చెబుతున్నాం అదృష్ట రత్నము పగడము అశ్విని వారు వైఢూర్యం ఐదు క్యారెట్లు పెండి లేదా బంగారంలో కుడి చేతన చిటిన్ వేలికి ధరించడం శుభయుక్తం శనివారం ఓం కేతవే నమ అనేటువంటి మంత్రంని నూట మంది సార్లు పఠించి ధరించడం శుభయుక్తం భరణి నక్షత్ర జాతకులు వజ్రమును రెండు నుండి మూడు సెంట్లు ప్లాట్నం లేదా బంగారం ఉంగరం కుడి చేతన చిటిన్ వేలికి శుక్రవారం శుక్రవారంలో ఓం సుమ్ శుక్రాయ నమ అనేటువంటి మంత్రంతో నూట మంది సార్లు మంత్రించి ధరించడం శుభయుక్తం ఇక కుర్తిగా నక్షత్ర జాతకులు ఆరు నుండి ఏడు క్యారెట్లు కెంపును రాగి లేదా బంగారం నందు ఆదివారం ఓం ఘృణి సూర్యాయ నమ అని మంత్రంతో మంత్రించి కుడి చేతి ఉంగరం వెలికి ధరించవలను సర్వేజన సుఖినోభవంతు